இல்ல எந்த அச்சமே இல்ல அச்சம் இருக்க கூடாது என்பதற்காக தான் இந்த சந்திப்பு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா நாங்க ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நேரத்து வந்து பொதுவா ஐ சிகிச்சையில வந்து ஒரு 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 மணி நேரத்துக்கு மேலதாக இருந்து அங்க அந்த குழந்தைங்கள்ட்ட இன்டராக்ட் பண்றப்ப எல்லாமே ஒரு முறை ரெண்டு முறை மூன்று முறை சில பேர் நான்கு மருத்துவர்களை பார்த்து விட்டு ஐந்தாவதா எங்களுடைய அரசு மருத்துவமனைக்கு வர்றாங்க அதுதான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சேலஞ்சான விஷயமா இருக்கு எங்களுக்கு சேலஞ்சான விஷயத்தோட அந்த குழந்தைக்கு ஒரு மருத்துவரை நம்ம லோக்கல்ல நம்முடைய ஃபேமிலி டாக்டரோ அருகில் உள்ள டாக்டரோ அருகில் உள்ள ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலே பார்த்த உடனே காய்ச்சல்னு சொல்லிட்டு உடனே வந்து பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அடுத்த நாள் நீங்கள் வந்துடணும் பொதுவாக இப்போ இன்ஜெக்ஷன் வந்து கான்ட்ரா இண்டிகேஷன் டபிள்யூஹெச்ஓ பொறுத்த வரைக்கும் பாரஸ்டமால் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் ப்ராப்பர் ப்ரொட்டோக்காலில் அரசு மருத்துவமனைகளில் நம்ம தெளிவுபடுத்துக்கிறோம் தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கும் ப்ராப்பர் ப்ரொட்டோக்காலாக நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஐஎம்ஐ மூலமாக சொல்லிக்கிறோம் அதனால் நாம் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நம்முடைய உறவினருக்கு அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கு காய்ச்சல் ஏற்படுறப்ப அதை அலட்சியப்படுத்தாமல் தாமதப்படுத்தாமல் தள்ளி போடாமல் லேட்டாக எங்கள்கிட்ட வர்றதை மட்டும் தவிர்த்து ஆன் டைம் வருகின்ற பொழுது முழுமையாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ரொம்ப ஈஸியாக அந்த குழந்தையை நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணி அனுப்ப முடியுன்றத நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் இல்லை அதுதான் நான் சொல்கிறேன் கரெக்ட் சார் அதாவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் அப்படி பா லோக்கலில் பார்த்துட்டே இருக்கோம் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அவங்கள்ட்ட இல்லை சார் நாங்கள் ஒருத்தர்கிட்ட பார்த்தோம் எங்களுக்கு திருப்தியாக இல்லை நாங்கள் உடனே இன்னொரு மருத்துவர்கிட்ட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அரை அங்கீகரிக்கப்பட்ட எல்லா மருத்துவரும் இந்த புரட்டக்கால உணர்ந்தவர்கள் தான் எல்லாம் சிறப்பாக செயல்படக்கூடியவர்கள் தான் பட் இந்த மாதிரியான நம்ம டெங்கு ஷாக்ஸ் என்றோம் குறிப்பாக இந்த பச்சிலம் குழந்தைகளை குழந்தைகளை பராமரிப்பதற்கு நம்ம வந்து வெல் எக்யூப்டாக இருக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து நாட் ஓன்லி கிளினிக் இஸ் நாட் என்எஃப் நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் அவங்க வந்து இந்த குழந்தையை மானிட்டர் பண்ணும் அந்த குழந்தைக்கு வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பரான அந்த ஹைட்ரேஷனை கொடுக்கணும் ஸோ அப் அது மாதிரியான அப்புறம் பிளட்டு கவுண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ணும் இப்போ இங்கே வந்து நாங்கள் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா கவுண்ட் சப்போஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா காலையில் ஒரு தடவை பிளட் டெஸ்ட் எடுப்போம் ஈவினிங் ஒரு தடவை பிளட் டெஸ்ட் எடுப்போம் பெட்லேயே எடுத்து கொடுத்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸ் மானிட்ரிங் ஸோ முழுமையான படுக்கை வசதிகள் உள்ள மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் போகணும் அரசு மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் வாங்க நாங்கள் எல்லாமே ஃப்ரீயாக எந்த கட்டணம் இல்லாமல் ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம் இல்லை படுக்கை வசதி உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு போங்க அங்கங்கே ஒரு ஒரு கிளினிக்கில் நீங்கள் வந்து ஜம்ப் ஆகிட்டு ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஷாக் சென்ற மாதிரிப்ப வர வேண்டாம் ஏன்னா இந்த இது ஒரு மூன்று நாள் காய்ச்சல் இருக்கும் நான்காவது நாள் காய்ச்சல் இருக்காது நான்காவது நாள் காய்ச்சல் இல்லையேன்னு குழந்தையை திருப்பி விளையாட அனுப்புறது இல்லை வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்புறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்று ஊடகம் மூலமாக கேட்டுக்கிறேன் எதிர்ப்பு கொள்கையில் இருக்கும் நீட் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்டட் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சிபிஎஸ்சி தான் நீட்டை நடத்துறாங்க நடத்திட்டு நமக்கு ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்க அந்த அதை பற்றி நம்ம செலக்ஷன் கமிட்டியில் ப்ராப்பராக சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி நம்ம வந்து அட்மிஷன் போடுறோம் ஏதேனும் புகார் வந்தால் இந்த 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 புகார் கூட தேனி மருத்துவக் கல்லூரி டீனுக்கு வந்து டீன் உரிய விசாரணை பண்ணி அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் எடுத்த நடவடிக்கை பேரில் வந்த வெளிப்பட்ட விஷயம் தான் இது அதனால் இப்போ நாங்கள் இப்போ இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் அரசு செயலரோடு கலந்து நாங்கள் இப்போ சிபிஎஸ்கி என்ன எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நீட் எக்ஸாம் வைக்கிறப்ப பயோமெட்ரிக் வைங்க நாங்கள் சேம் பயோமெட்ரிக்கை இங்கே நாங்கள் செலக்ஷன் கமிட்டியில் வைக்கிறோம் அப்படின்னு இன்றைக்கே நாங்கள் கடிதம் எழுதுகிறோம் அப்போ நீங்கள் அந்த அந்த பயோமெட்ரிக் வச்சு அதே பயோமெட்ரிக்கை நாங்கள் இங்கேயும் வைக்கிறப்ப அந்த நாங்கள் செலக்ஷன் கமிட்டியில் வந்து எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் மருத்துவக் கல்லூரியில் அட்மிஷன் போடுறப்ப அவர் தான் இவரா அப்படின்றத நாங்கள் ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணிக்க முடியும் இது உடனடியாக நீங்கள் அமுல்படுத்த வேண்டும் நாங்கள் அமுல்படுத்துறதுக்கு தயாராக இருக்கோன்றது நீங்கள் கடிதம் எழுதுகிறோம் ஸோ வரும் காலத்தில் இதை முழுமையாக தவிர்க்க முடியும் இல்லை இது ஏற்கனவே இது சிபிசிடியுடைய விசாரணையில் இருக்குது எங்கே முழுமையாக இதை நம்ம ஸ்க்ரூட்னி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் யார் தவறு செய்தாலும் நடவடிக்கை எடுப்போம் சிபிஎஸ்சிக்கு ஆமாம் நாங்கள் வந்து இப்போ செலக்ஷன் கமிட்டியில் இந்த பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம் வைக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம செலக்ஷன் கமிட்டியில் வந்து எம்பிபிஎஸ்ஸை தேர்வு எழுத்துறப்ப இந்த பயோமெட்ரிக் சிஸ்டத்தை வச்சுருவோம் அதே பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம் வந்து நம்ம என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடக்கிற அவங்களும் அங்கே வச்சுட்டாங்கன்னா இந்த மாதி
குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையுமோ ஆய்வு செய்தோம் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முழுக்க இந்த காய்ச்சல் சம்பந்தமாக தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அதே போல் அரசு மருத்துவமனைகளில் செய்ய வேண்டிய தயார் நிலைகள் குறித்தும் ஏற்கனவே அனைத்து மருத்துவமனைகளுக்கும் சுற்றறிக்கை மூலமாக நம்ம வந்து அவங்களுக்கு தகவல் அனுப்பிச்சு வெல் எக்யூப்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்கள் என்னோடு நீங்கள் உடன் வந்தீங்க எந்த அளவுக்கு நம்முடைய அரசு மருத்துவமனையில் இந்த ஃபீவர் வார்டை எவ்வளோ வந்து நம்ம வந்து பக்காவாக அந்த வார்டை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் பேஷண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்டேபிளாக இருக்காங்க எவ்வளோ அட்மோஸ்ட் கேர் அவங்க அந்த நம்ம அரசு மருத்துவமனையில் அந்த நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஈவன் கவுண்டு குறைஞ்ச பேஷண்ட்லாம் கூட எவ்வளோ ஸ்டேபிளாக இருக்காங்க தேர் ஆல் ஸ்மைலி அண்ட் ஸ்டேபிள் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்றத நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்க இதில் ஒரு சில அப்பீலை வந்து இந்த நேரத்தில் நான் பொதுமக்களுக்கு அன்போடு தெரிவித்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் நேற்று குறிப்பாக எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் பல்வேறு கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே பல்வேறு பெற்றோர்களோட அந்த குழந்தைகளுடைய அந்த கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் கேட்ட கேட்ட அதனுடைய விளைவாக ஒரு சில பொதுவாக என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் காய்ச்சல் என்று வந்த உடனே தயவு செய்து இம்மீடியட்டாக அலட்சியப்படுத்தாமல் தாமதப்படுத்தாமல் உடனே நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு வர வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா காய்ச்சல்னு அது அரசு மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் வரலாம் ப்ரிஃபரபிளி இல்லை படுக்கை வசதி உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் வந்து செல்லலாம் இது வந்து நோயாளியுடைய விருப்பம் ஆனால் அரசு மருத்துவமனையில் எந்தவித கட்டணமும் இல்லாமல் எல்லா விதமான உயர்தர சிகிச்சைகளை நம்ம தயார் நிலையில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் வச்சுருக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வெளியில் போய் ஒரு லேப் டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப அதை கொடுக்கறதுக்கு தாமதமாகுது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு முன்னாடியே பார்த்தேன் லெஸ் தென் அ மினிட் ஒரு நிமிடத்திற்கும் குறைவாக பெட் சைட்லேயே காய்ச்சல் வாழில் பெட் சைட்லேயே நாங்கள் செல் கவுண்டர் வச்சுருக்கிறோம் லேப் டெக்னீஷியனை நியமனம் செஞ்சுருக்கிறோம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு குறைவாக அவங்களுடைய பிளட் ரிப்போர்ட்டை நாங்கள் உடனே எடுத்து பார்த்து உடனே மருத்துவக் குழு முழுமையான கவனிப்பு அவங்களுக்கு உடனே துவங்குறாங்க அதனால் தயவு செய்து முழுமையாக அனைத்து வசதிகளும் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு நீங்கள் காய்ச்சல் வந்த உடனே வரணும் இப்போ எக்மோ ஒரு அரசு மருத்துவமனையில் நம்ம பொதுவாக பேஷண்ட்டை இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப வெள்ளிக்கிழமை குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல் லேசாக வர்ற மாதிரி இருக்குது அவங்க வெள்ளிக்கிழமை காய்ச்சல் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சு அன்றைக்கி விட்டுறாங்க வெள்ளிக்கிழமை திருப்பி சனிக்கிழமை அவங்களுக்கு காய்ச்சல் இருக்குது உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே மருத்துவர் கொடுத்த அந்த சிறப்பையோ அர மாத்திரையோ அவங்க வந்து அந்த குழந்தை கொடுக்குறாங்க மூணாவது நாள் அந்த குழந்தைக்கு வந்து லோக்கல் மருத்துவரை காமிக்கிறாங்க நாலாவது நாள் அந்த குழந்தைக்கு ஏ ஃபிப்ரவரி டெங்கு காய்ச்சலாக இருந்தால் நான்காவது நாள் அந்த குழந்தைக்கு காய்ச்சலே இருக்காது ஆனால் உள்ளே இருக்கும் அந்த நோயினுடைய தாக்கம் இருக்கும் ஏ ஃபிப்ரவரி பீரியடுன்னு சொல்லுவோம் ஐந்தாவது நாள் திங்கட்கிழமை அந்த குழந்தை நாலாவது நாள் ஐந்தாவது நாள் திங்கள் செவ்வாய்க்கிழமை அந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்திற்கு அனுப்புகின்ற பொழுது உள்ளுக்குள்ளே லீக்கி ஃபேஸ் கேப்லரி லீக் இருந்து டீஹைட்ரேஷன் ஆகி அந்த குழந்தை வந்து ஷாக் சின்ட்ரோம் அளவுக்கு போய் எமர்ஜென்சி அந்த குழந்தை சொணங்கி உழுகிறப்ப செவ்வாய்க்கிழமை அந்த குழந்தையை வந்து இன்னொரு மருத்துவர்கிட்ட காமிச்சிட்டு புதன்கிழமை எக்மோர் சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டி வர்றாங்க அதுதான் எங்களுக்கு வந்து சவாலாக இருக்குது நாங்கள் மீண்டும் பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா தொடர்ந்து எல்லா ஊடகத்திலையும் டெங்குவோட விழிப்புணர்வை நீங்கள் ஊடகங்கள் தொடர்ந்து எல்லா ஊடகங்களும் சொல்கிறீங்க அதை காய்ச்சல் என்று கந்த உடனே அரசு மருத்துவமனைக்கு வருகின்ற பொழுது முழுமையான ப்ராப்பர் ப்ரொட்டோக்கால் சிகிச்சை கொடுக்குறப்ப உயிரிழப்பு இல்லாத நிலை ஏற்படும் வி கேன் ஈஸிலி ட்ரீட் த பேஷண்ட் வி கேன் சென்ட் த மவுட் ஸ்மைலி ரொம்ப அழகாக அந்த குழந்தையை நாங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டே நாங்கள் எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கிறோம் கடந்த ஆண்டு இதே நேரத்தில் செப்டம்பரில் மூன்று மடங்கு இருந்தது காய்ச்சல் இப்பொழுது வந்து கடந்த ஆண்டை விட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ரொம்ப மினிமமாக தான் இந்த ஆண்டு இருக்குது அதில் எல்லா நூறு பேர் அட்மிஷன் ஆகிருக்காங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு லெஸ் தென் டென் பர்சன்ட் லெஸ் தென் டென் பர்சன்ட் வந்து நமக்கு வந்து டெங்குக்கான அறிகுறிகள் ஐஜிஎம் பாசிட்டிவ் இருக்குது ஆகினால் தயவு செய்து பொதுமக்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள் காய்ச்சல் என்று வந்த உடனே உடனே நீங்கள் அரசு மருத்துவமனைக்கு நீங்கள் வருகின்ற பொழுது முழுமையான எங்கள் ஏன்னா வார்டிலே பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் அல்ட்ரா சோனோகிராம் வச்சுக்கிறோம் அங்கே ஸ்கேன் பண்ணிடலாம் அங்கே எங்களுடைய ஸ்டாஃப்னஸ் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து அவங்களுக்கு வாட்டர் கூட டீஹைட்ரேஷன் ஆகும் குழந்தைங்க வந்து டீஹைட்ரேஷன் ஆவாங்க ஓஆர்எஸ் கரைசல் கொடுக்கணும் நாக்கு வறண்டு போகும் உள்ள லீக்கி ஃபேஸ் இருக்கும் கேப்பிள் இருக்கு இருக்கும் டெங்கு காய்ச்சலுடைய அறிகுறி உள்ள லீக்கி ஃபேஸ் இருக்கும் அதனால் தயவு செய்து இந்த சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்
ரொம்ப எளிமை எங்கள் மருத்துவர்கள் ரொம்ப அழகாக ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஷார்ட் சின்ரோமில் வர்றவங்கள அழகாக ரிவைவ் பண்ணி நாங்கள் பேஷண்ட் நல்லபடியாக அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நீங்கள் உள்ளே பார்க்குறீங்கனால தான் இட்ஸ் வெரி ஹைலி டிரான்ஸ்பரண்ட் எந்த நேரத்தின் வேணாலும் ஊடக நண்பர்கள் எங்களுடைய மருத்துவமனையில் வசதிகளை நோயாளிகளை யார் வேணாலும் பார்க்கலாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் பேஷண்ட்டுக்கே அந்த கவுண்ட்டு நாங்கள் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு இவ்வளோ கவுண்ட் இருக்குது இவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு இப்போ கவுண்ட் உங்களுக்கு கூட இருக்குன்றதை சொல்கிறோம் ஆக இதை தயவு செய்து பொதுமக்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோளாக ஊடகத்துறை மூலமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பிளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க